Ah, sí, Ay, viene la teacher. Hello, Hello, my dears. How are you today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your uh, Monday? How did uh, you start your week? ¿Cómo comenzaron la semana? Eh, Un sueño. I know. Very good. I, I know it's not easy. <laughs> but I congratulate you because you are uh, doing an extra effort, a big effort for being connected in the class. So I want to congratulate you. Uh, thank you for being here. Okay. We are going to start today a session. Let's see. I'm going to go to the platform to show you. Uh, we are going to continue with 3.5 lesson objective that says that by the end of this class, you will learn how to use form, how to form WH questions using the simple present tense. And additionally, you will practice a conversation which illustrate this topic used in real life settings, okay? So for okay. this week, we are going to complete a three, a three, a three a section and then we are going to uh, advance uh, and complete, if possible, uh, lesson uh, section four, okay? Okay. So, uh, in the platform, you have uh, this um, simple present WH question and conversation uh, video. I will ask you to go and play and listen and watch as much as you can. And then you will go to 3.7 knowledge check. That's we are going to do uh, today. And if possible, we, are, we will advance a little bit more uh, to the B plus adjectives uh, and adjective plus noun. So we are going to try to uh, have this topic introduced uh, today. So we are going to do our best advancing. I'm going to stop sharing here and I'm going to share my presentation that I have for you, okay? Can you watch my screen, my dears? Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, very good. So today we are going to work with the WH words, okay? Vamos a hacer un poquito más de énfasis en las WH words. Se llaman así porque comienzan con la W, W, eh, w, w y H, ¿verdad? Who. Who is to talk about people. Who is that boy? ¿Quién es ese muchacho? My brother Tom. When? When is the party? When we say when, we are asking about time. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? On Friday at two o'clock. What? What's on the table? Or what is on the table? There is a pencil. Why? Este why es por qué. Y en español este por qué va tildado, ¿verdad? Y es para hacer preguntas. Why are you late? ¿Por qué eh, llegas tarde? Because I missed my bus. Where? Where is your book? ¿Dónde está tu libro? It's in the back. Which? Which is your apple? Este which, the green one. Este which lo utilizamos cuando comparamos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? ¿O cuál en un grupo de cosas? ¿O cuál en una serie? ¿Verdad? Um, so, eh, when you, you when you see this wh words is because you don't have to answer only yes or not or yes i do no i don't you no it's because you need to provide more information cuando tenemos las wh words necesariamente tenemos que proveer más información no podemos limitarnos solo a decir sí o no verdad sino que tenemos que proveer más información okay very good uh, here I have another, another slide that says, the question word who, it's, it means that you're asking for a person. Who's that man? That's Peter. Where? When we say where, we are asking about a place. Where do you live? In London. I live in London. Why? We are asking for a reason. Why are you here? Because I need you. That's a very romantic phrase. Una frase romántica, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? Porque te necesito. Because I need you. When, when we ask the word, with the word, uh, when, we are asking about time. When do you study? At night. I study at night. What, when we, when we ask what, we are asking about an object, an idea, or an action. 
What do you eat for breakfast? I eat cereals. What time? At what time do you finish work? I finish at 6 p.m. or at 5 p.m. How? When we ask how, we are asking about manner. How are you? I'm fine. How often? That's a frequency. When we ask how often, we are talking about a frequency. So, so how often do you go to the gym? Every day. I go to the gym every day. How old? When we um, ask the question how old, we are asking about age. How old is your sister? She's 27. Okay, en este how old, quiero hacer la aclaración y por eso lo voy a hacer en español. Eh, muchas veces se piensa que para preguntar la edad en inglés tenemos que decir how many years do you have? Y eso no es correcto, ¿verdad? Aunque literalmente parecería que tiene sentido cuántos años tiene, pero eh, en ese caso no, 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 en inglés no se dice así. Se dice how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Todo el tiempo para preguntar la edad vamos a decir how old are you? ¿Cuántos años tiene usted? O, como en el ejemplo, How old is your sister? ¿Cuántos años tiene su hermana? Or, How old is your brother? Y así, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene su hermano? How old is your uh, husband? How old is your uh, wife? And so on. Ok, very good. Uh, here I have some examples. Um, and I have mixed uh, answers. Eh, tengo respuestas, eh, preguntas y respuestas ahí mixed up, revuelta, ¿verdad? Mixed up. So, what time? I have the question, what time is it? Where is she? How many cats do you have? How old are you? Who is him? How much does it cost? Whose pencil is this? Which drink do you want? When is the party? And why are you sad? So I want 10 volunteers. Necesito tres voluntarios, ¿verdad? Cada uno con manito arriba. For you to help me to find the answer. Para que me ayuden a encontrar la respuesta. In my uh, right side, I have uh, some possible answers. I have 10 cats. He's my father. I want water because it, I hurt my head. She's at school. It's next Saturday. It is 5 to 3, 35 dollars. It's Martin's pencil. I'm 35 years old. So I have here Marta Ortega and then uh, Claudia Trigueros. Okay, Marta. Hello, Marta. How are you? Hi, teacher. Good Fine. To see you. Good to see you and hear you, Marta. Okay, tell us. What's your question and what's your answer? Uh, how many cats do you have? Okay. What's the answer? I. Uh, what uh, according to this? What's the what's the answer? The ah, okay. respuesta cuál sería? I have uh, ten cats. Very good. Thank you, Marta. Thank you very much. Okay, Claudia, tell us uh, your question and the possible answer. Uh, number two. Okay. Where is she? Mm -hmm. She is at school. Very good, Claudia. Thank you very much. Okay, any other volunteer? No. Okay, siguiente voluntario. Okay, Antonio, thank you. Tell us. Díganos. Which is your question? Okay. And the possible answer? Is it five to three? Very good, Antonio. Thank you. Congratulations. Good work. Okay, any other volunteer? Okay, I need more volunteers. I have, uh, let's see, at least six more questions. Okay, Claudia Fernandez. Hello, Claudita. Hello. Uh, number five. 
Number four, perdón. Yes. How, how old are you? Mm -hmm. And the possible yeah. answer. I am 35 years old. Very good, Claudita. Thank you. Thank you very much. Okay, uh, let's see who else. Next volunteer. Fatima. Hello. Good evening. Good evening, my dear Fatima. Tell us which question. Do you um, uh, number five. Who is him? Mm -hmm. She is my. Uh, he is my father. Okay. Very good. Thank you, Fatima. Great. Okay. Next volunteer. Hello, hello, my dear volunteers. Okay, Wendy. Tell us, Wendy. Wendita, le voy a quitar el mute porque no la oigo. Ok, ahí estamos, Wendita. Listo. Ok, hey. Ok, very good. Uh, which drink do you want? Uh -huh. uh, the answer is, I want water. Very good, Wendita. Great. Very okay. good job. Thank you. Thank you. Bye. Okay, next volunteer. I have one, two, three, four, five questions. Uh, Amaya, Amaya, let's see. Okay, go ahead. Number nine. Nine, okay. When is the party? Mm -hmm. It is next Saturday. Okay, very good, thank you. Okay, next volunteer. Uh, number seven, teacher, okay, estaba Christian. pendiente. Okay, very okay. good, Christian. Okay, number seven. Uh, what pencil uh, is this? Uh, mm -hmm. Sería la respuesta. Uh, ya la había ubicado. El, it's, it is. Ajá. It's, it's, it is. Sí, ¿verdad? It is. Ajá, y ahí el, aparece el nombre de una persona, ¿verdad? It is, eh, eh, perdón, it is Martin's pencil. Very good. Eh, okay. Whose pencil is this? Ese whose es para decir de quién es este lápiz. Ah, ok. okay. Y entonces ahí dice, it's Martin's pencil. Es el lápiz de, de Martin. De Martin's, okay. Yes, very good, okay. Christian. Good job okay, identifying the question and the answer. Nice. Ok, I need at least two more volunteers. Number seven. Okay. Is the pencil. Okay. Number six, I'm sorry, number six. Don't worry, go ahead, Lino. How much does, does this cost? Mm -hmm. $35. Very good, thank you. Okay. Okay, thank you, Lino. Very good. And now I'm going to answer. Uh, I if I don't, uh, I, do I have another volunteer? Let's see. The last volunteer. Okay, I will answer. Uh, why are you sad? It could be another uh, another question because I heard. My head. Vean, eh, quise hacer esta porque aquí quiero aclarar la diferencia entre el por qué de pregunta, ¿verdad? Que en inglés sería why y el por qué de respuesta. En español el por qué de pregunta va separado. Por qué y lleva una tilde. En inglés es el equivalente why. En español el porque cuando yo voy a dar una explicación, va unido y no lleva tilde, ¿verdad? Porque es para dar una explicación. Ese porque eh, me golpeé la cabeza, ese porque en inglés es equivalente a because. Este because es cuando yo ya estoy dando una explicación, ¿sí? Because. Because okay. I hurt my head. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Pregunta. ¿Por qué estás triste? 
because I hurt my head, porque la, me lastimé o me golpeé mi cabeza. Ok? Mi cabeza. Very good. Ok. Eh, and the last one, who's him? ¿Quién es él? Eh, he is my father. He, he is, is my, my father. father. Él es yeah. mi padre. Ok, very good. So now, uh, I, I have here the structure. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? How do we ask a WH question? ¿Cómo hacemos una pregunta con las palabras WH? Ok, I use the word, the WH word at the beginning, and I say what, where, well, when, please, which, please. Why, why, how, oh. and then I use do or does. So I want to ask you, quiero preguntarles, ¿para quién utilizamos das? ¿Se recuerdan? ¿Para qué pronombre? Para he, she, she. las terceras personas. Muy bien, para las terceras personas, singular, ¿verdad? Que es he, él, she, ella, she. e it, que puede ser eso, ¿verdad? Un animalito, una cosa, un objeto. Very good. Entonces decimos WH word plus o más do or does. Plus the subject, este muñequito es un sujeto, plus eh, the complement, right? Eh, eh, the verb, este es el verbo, perdón, plus the complement, ok? For example, where do you work? I work eh, in a call center. Eh, when does he go to the mall? He goes... Aquí ya tengo que agregar la ES porque ya estoy hablando de él, ¿verdad? Y ya es una respuesta afirmativa. He goes to the mall on Sunday. What do you do? I work. I work in my job. Okay, so that's the structure and the way we ask questions. So, eh, aquí tenemos unos ejercicios. Eh, antes de ir al, al, al ejercicio, a la... A la práctica, se lo voy a proyectar para que si ustedes gustan le toman fotos, si no, yo les voy a tomar la fotografía y se la voy a mandar. Y de nuevo vamos a hacer el breakout room. Y lo que ustedes tienen que hacer es discutir. You have to discuss what, what is the right answer or which is the right answer. Tienen que discutir cuál es la respuesta correcta, ¿ok? So, I will send you the picture. Les voy a enviar las imágenes for you to work eh, in trios. Ok, very good. Now I'm going to share. Ok, very good. Ok, there you have. Ahí las tienen ya. Ok, so I'm going to split you in small rooms, in breakout rooms, and I will ask you to please discuss and try to find the right answer for these exercises. And then voluntarily you will be providing the right answer. I'll give you three minutes uh, to do this. So let's see, we are 15, so five rooms. Américo, uh, do you have any problem joining the breakout room? Ahorita entro, teacher. Ok, ok, no, don't worry. Yo pensé que tenía problemas con el audio porque a veces pasa. Está sí, bien, sí, no, no sí, se preocupe. Gracias, teacher, gracias. Ok.
Uh, ¿Cómo cómo va Michael? How sería, verdad? Uh -huh. How does Michael get to work? Uh -huh. En la otra sería How How are you? ¿Cómo? Uh -huh. ¿Verdad que en la 13 he viajado también? Igual sería how old are you, ¿verdad? How old are you, ajá, uh -huh, exacto. En la cuatro. Ah, en la cuatro. La cinco es, es eh, creo que es porque is my cell phone. When when is my cell phone? No when, es where. No. Where, where porque where. dónde. ¿Dónde? ¿Dónde está el teléfono? Uh, okay. ¿Alguna duda? Where? No. Ok. Sería where porque... Bien, ok. ¿Quién es? La... Sí. Uh -huh. sí, así es, ¿verdad? Sí. Mm, sí. ¿Quién es tu mejor amiga? Sofía es mi mejor yo usualmente me levanto. Why? Ahí es el gráfico. ¿A qué horas? ¿O qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tendría que ser, verdad? Ajá. ¿Cuándo? Yo usualmente. Qué raro es. Bueno, bueno, uh -huh. porque no pega ni guay ni ju. Uh -huh. uh -huh. Pero el guay es diferente. Ay. Ah, no, sí. No, es igual. ¿Y por qué te le va? No, sí. No, tiene que ser bueno. Uh -huh. ¿Qué nos explique aquí? Preguntemos. Sí, tal vez una cascarita. Exacto. <risa> una cascarita. Vamos a ver la... La nueve. La nueve. La nueve es... Vamos a ver. Is your name. Is your name What name? is your name? Ajá. Ah, la, 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 what. La, a ver, what is uh -huh. your name? Okay, Vamos a ver. Como monte de este hierba, algo así va. Gras, que de alex. Es como zacate. Gras. Yes, gras, la grama, el zacate. Sí, zacate. Uh -huh. <ríe> A buen salvadoreño. <ríe> ok. Uh, vale. De ahí las siete sería. Is your best friend, Sofía. ¿Quién es? Ahí sería Ju, ¿verdad? Who is your best friend? En la siete sería who. Who, who is your ¿Quién, best friend? Who is your best friend? Sofía es my es best mi friend. ¿Quién es mi mejor amiga? Ajá. Eh, y la otra, ¿quién usualmente da así su When? When? En la ocho sería when. When do you usually? Usually. When do you usually? Uh -huh. When. Uh -huh. Cuando te levantas usualmente. Ajá. Uh -huh. 
Eh, eh, también morning, podría hacerse uh, what time. Eh, what time do you usually get up? Pero no tenemos what time. Uh -huh. ah, Entonces es ah, when. Okay. Uh -huh. Entonces si quieres, avancemos quizás. No sé si sería la 8, Ajá, sería bueno. Uh -huh. Bueno. ¿En cuál vamos, perdón? En la 14. 14. Ah, sería. Why are you late? Sí, why are you late? Sí, ¿verdad? Sí. Porque le está preguntando por qué. Ajá, y le dice que por qué. Se le quebró. Ajá, porque su carro se arruinó. Se arruinó. Broken se arruinó. down es se arruinó. Sí, se arruinó, sí, correcto. Yes. Okay. ¿Everything okay? Yes. Yes. Ok. Dos. Very good. ¿Cuántas le faltan, chicos? Dos nos faltan. Dos. 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 Very good. Sí. I will go to the other group. See you later. Ok. Are you? Dice, it's Monday. What, what day is day? it? What day is <laughs> What? Número 12. Me quedé. Third Okay, and it's third now. When can I start? What? Porque sería que puedo. La respuesta es puedes comenzar ¿Cuándo ahora. ¿Cuándo puedo empezar? Ajá, ¿cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo, puedes? Puedes, ajá, ¿cuándo puedes comenzar? When. Es when. When. Ah. when. Remember sí. that the answer says now. La respuesta habla de un tiempo, ¿verdad? Ahora. Ok. Entonces es when, chicos. ¿Todo bien? Ok. When. Yes. Pues la 12, vamos. Ok, very good. ¿Cómo cuántas le faltan, chicos? Tres, creo yo. Ok, very good. It's good. You are in good time. Okay. I'll see you later in the, in the main room. I'll go with the other group. See you. Ok. <coughs> eh, la tres. How, how are, are you? I how am 23. Uh -huh. And four. What, what is that? It's a beautiful butterfly. Butterfly, sería. Butterfly. 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 Yes. Thanks, butterfly. teacher. Yes. Thanks, for a, thanks for asustarnos más seguido. <laughs> <laughs> okay, how, how many uh, it's pending to complete? ¿Cuántas tienen? Ya terminamos. We finish. Okay, I will call sí. you uh, to the main room. Okay, see you there. Sí. Ya venimos. Está en mute, teacher. Está en mute. Thank you. Welcome back. Okay. How was your practice? Okay. ¿Cómo estuvo la práctica? Bienvenidos. Bien, bien. Excelente. Ok, very good. So, now we are going to start sharing. Ya casi, solo, ya casi somos bilingües. Solo yes. nos hace un poco más de un año. Yes. <laughs> But you... Eh, Enjoy me while you learn. 
¿ok? Eh, disfruten mientras practican. Y okay. eh, vean que va a valer la pena el esfuerzo. Eh, just a big parenthesis in Spanish. Un paréntesis grande en español. Hoy vi con mucho interés eh, que hay notificaciones del Ministerio de Trabajo donde invitan a chicos de nivel avanzado para tomar eh, un curso como todavía más avanzado para, para seguramente colocaciones, ¿verdad? En call centers. Entonces, a lo que quiero llegar es que el inglés está abriendo muchas puertas. Sí, de, definitivamente. Entonces, lo que quiero decirles es que están en la ruta correcta, en el camino correcto. Y aunque parezca largo el tiempo, ustedes disfruten mientras estén aprendiendo, porque así van a sentir más corto el tiempo y, y van a disfrutar más, ¿verdad? El proceso y se van a empoderar más. ¿Ok? Sí. So remember that learning new languages uh -huh. open many doors. Siempre pónganse de su mente. Aprender un nuevo idioma abre <coughs> puertas. Okay. okay. Okay, my dears, we have, welcome, you're welcome. We have uh, 14 participants, so, and we have 16 uh, exercises. So you have at least one for each of you. <coughs> tenemos eh, tenemos eh, 14 participantes, 15 conmigo, y tenemos 16 ejercicios. Entonces, eh, vamos a pedir que voluntariamente... Eh, cada grupo eh, decida comenzar y al menos eh, cada miembro tiene que decir al menos un, eh, una, un ejercicio, una oración. Ok, Cari, you raise your hand. Sería en orden, ¿verdad, teacher? Excuse me? Sería en orden. Yes, in order. Uh, how do you live? Where do you live, perdón? Where do you live? Uh, I pero, live in Mexico City. Yes, very good, complete. Okay, where do you live? I live in Mexico yeah. City. Thank you, Cari. Okay, who else is your team? ¿Quiénes más son su equipo? Uh, sería Cristian y Marta. Okay, Cristian. Okay, teacher number two. Okay. Sería, who does Michael get to work? Uh, he drive to work. Okay, solo, solo sería, how? How, ah, perdón. Yes. How, 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 yes. how. Very, okay. Very good, Christian. Now, okay, let's teach. see Marta, Marta. How old are you? I'm 23. Okay, very good, thank you. Thank you, team, great job. Who wants to continue? Uh, Claudita Funes and team. Claudita Fernández, perdón, en team. Eso era misma. Ok. Fernández de soltera. Ah, oh, oh. Very good. Ok, Claudita. Ok. Eh, mi, mi grupo fue Lino y Patricia Hernández. Ok, vamos a hacer cuatro y ahí voy a mover para que hagamos cinco y seis. Ok, adelante. Ok, uh, number four. Sería, what is that? Uh -huh. It's a beautiful, be, no, perdón, butterfly. 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 Yes, butterfly. Ok, thank you. Ok, number five. Number five. Where is my... Oh. Ok. <laughs> ok, ladies first. Yes. Ok. <laughs> Where is my cell phone? I think I saw it on the table. Okay, very good. Lino, now it's your turn. Number six. What, what do you call it? <laughs> Excuse me? Could you repeat the answer, letter B? Okay. What do you call it? They eat girls. Very good. Cows. Very good. Nice, Lino. Thank you. Uh, okay. Uh, let's see. Seven. Okay. Seven, eight. Okay. Next team. Good job, team. Great job. Thank you very much. Uh, which team would like to continue? ¿A cuál equipo le gustaría continuar? Oh, my God. ¿Qué se me hicieron? Ok, Claudita Trigueros, en team. Ok, teacher. para que no digan que siempre voy primero. <risa> ok, 
Very good. Go okay. ahead. Number seven mm -hmm. is who is your best friend? Mm -hmm. Sofia is my best friend. Very good. Y Number mi equipo. Eight. ¿Quién era su equipo? Mi equipo es Yesenia y Antonio. Ok, Yesenia. Sí. La number, number eight. Ajá. Uh -huh. When do you use el get up? Uh -huh. I use el get up at six o'clock. Ok, very good. Thank you. Antonio, let me see. Nine. Easy. Antonio, we can hear you. No le pude escuchar. Hola, hola. Ay, hola, hola, Antonio. Hello. Okay. okay. Number okay. nine is yours. Okay, number nine uh, is what is your name? Okay. My name is Stuart. Very good. Thank you, Antonio. Thank you, okay. team. Okay. Uh, let's see. I have Claudia Trigueros already participated. Let's see. Fatima. Fatima um, and Tim. Um, eh, eh, Americo. Mm -hmm. eh, number 10 is Why did you stay home? I feel sick. Ok, very good. That's the reason. Esa es la razón, ¿verdad? Thank you, Fátima. Only America okay. was your partner? Yes. Sí, ok, yes. okay America, go uh, ahead. Number 11. Number 11. What day is it? It's Monday. Ok, very good. Thank you. Great job, team. Thank you. Ok, let's see. Who else is missing? Hay un equipo que me falta. Chicos, ¿quién me falta? Porque somos 15 y solo hemos hecho 11. ¿Será el equipo de Patricia? Amaya. Ah, y Patricia Amaya. Carranza. Ok, Patricia Carranza. Adelante, Pati, y equipo. Number 12. Vamos a quitar el mute a Pati. Ok, pero no se lo puedo quitar. Ahí estamos. Ok, Patricia, go ahead, adelante. Hello. Hello, hello. ¿Será que tiene problemas con el audio, Patti? ¿Alguien del equipo de Patti? Eh, Edith. Ok, Edith, adelante. We can... I start work. Uh, you can start now. Okay. When? Very good. Uh, 13. Alguien más del equipo de Patty? Number 13. 13. Okay. ¿Quién más estaba en el equipo de Patty? Porque Patty no la logramos escuchar. José Amaya, creo que estaba. José. José, can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Bueno, quizás tienen problemas con el audio los compañeros. Vamos a tratar de resolverlo juntos. Um, aquí en la number 14, there is a reason, right? Uh, si yo veo que da una razón, my car is broken down. Y yo digo, why, who, where. Entonces el que más se apega es why, ¿verdad? Why, why are you late? Why? Uh, my car is broken down. Mi carro se arruinó. Okay. Uh, 15. 15. Uh, dice, they are over there. Uh, where, yeah. why, how. Where? It's where, where? right? Where, where? where? ¿Dónde? Bags? ¿Dónde están tu, tu bolsa? They are over there. Están por ahí. Están por ahí. Ok. En number 16. Uh, it says, I'm fine, thanks. So maybe the logical uh, question is, how are you today, right? How are, okay. how are, are you today? I'm how are fine, you today? Thanks. I'm fine, thanks. Very good, my dears. Now you know how to use WH words for asking uh, questions, okay? 
So I'm going to stop sharing this and I'm going to share a new presentation <coughs> just to complete. Vamos a, a, a completar, ¿verdad? Esta presentación con el presente simple, ¿verdad? Ya ustedes saben qué significa cada una. Solo déjenme ver si lo, ahí está. Now you know that eh, what means que, eh, eh, where means donde, when, cuando, why, por qué, how, cómo, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes saben también que para hacer el presente simple, eh, pongo el sujeto, hay, el verbo, ¿verdad? En presente, study, y el complemento, English. Y que para he, she, it, eh, utilizo la regla de es. En este caso, como uh -huh. study termina con Y, cambio la Y por I latina y le agrego ES. <coughs> He studies, she studies, it studies. Los demás se quedan con study. Entonces, ¿qué hago yo cuando quiero hacer una pregunta con WH word? Entonces yo digo, where does he study English? Entonces, okay. eh, siempre pongo la WH primero. Después, yes. ustedes saben que para hacer preguntas en el presente simple yo utilizo el auxiliar do. Do. Y yes. para he, she y para it utilizo does. Entonces sería, when does he study, study English? English? Study English. Yes. When does she study English? Why okay. does it study English? Ok. Entonces, esa es la estructura, WH más el auxiliar más el subject, ¿verdad? O el pronoun y el complemento. Eh, then, it says, eh, what do or what does, eh, en este caso si fuera él, what does he study? Or what do you study? ¿Verdad? Eh, and here we have possible answers, ¿ok? Uh, and here I have some examples. It says, fill in the blank below to complete the sentences. Use the words in the above box. Uh, and the affirmative sentence says, Thomas studies English at college. So when I want to make it a question, I say, where does Thomas study English? Where does Thomas study? Okay, so what, what we are going to do now is to convert these or to change these affirmative sentences into questions. Vamos a cambiar entonces estas oraciones afirmativas a preguntas. Preguntas. Ok. Entonces, en la número dos, necesito voluntario. La, la oración dice, her friend lives, her friend lives in London. Y la pregunta comienza con where. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa pregunta? Si vemos el ejemplo del anterior, ¿verdad? Yeah, where. where does she live? Ajá, si estamos hablando del amigo de ella, ¿verdad? Eh, where does he live? live. Where does live. he live? He lives in London. Her friend lives in London. Very good. Sí. Eh, Next, number three. Susan. It says, hey. does Susan studies math? Susan si study. la quiero cambiar a pregunta, ¿cómo lo haría? What, what do or does? What, what, does, what does study? Susan, Susan. study. Susan yeah. study math. Study. Yes, what does Susan study? Very good. What does Susan study? Okay, let's see number four. Eva lives in New York. And the question starts with who? Who? Ajá. <coughs> who es quién, verdad? Y arriba dijimos que Eva. Entonces, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Who does? Uh -huh. Who, Who does, does live in New York? Okay. Does Who, live Eva? Who, Who does no, live? Eva no. No, ¿quién vive en no. Nueva York? Who does live uh -huh. in New York? ¿Verdad? In New okay. York. Porque New arriba York. estoy diciendo que Eva, ¿verdad? Eh, si me dijeran where, si la, si la WH fuera, WH word fuera where, entonces la pregunta me quedaría, ¿Dónde? where does Eva live? Pero okay. como eh, 
a, comienza con who, entonces me quedaría who does okay. live in New York. Mm, okay. Sí, muy bien. ¿Quién vive en Nueva York? Number who five. In New York? Number um, five says. Uh, when do? Ajá, uh -huh, his brother always gets up at six o'clock in the morning. When, when do? Do eh, when Pero está hablando de his brother. Entonces, does. his brother yeah. is he, ¿verdad? When does he? Okay. When, when does, does he get up, ¿verdad? Y ahí ya le quitamos la S porque como lleva un auxiliar, ya no necesito esa letra S eh, en el verbo principal. Very good. Yes. Number six. Number six says, Mr. Eh, Brown, Mr. Brown goes to work by bus. La pregunta es how. Entonces, ¿cómo me quedaría? How do or does? ¿De quién estoy hablando? Das. Das. De how does. Porque das. estoy hablando Mr. de Mr. Brown. Brown. Das. ¿Verdad? How does. How does. Mr. Brown. Mr. Brown. Brown. Go to work. 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 Y ahí le quito la, la ES al Ay. go porque ya tengo el auxiliar eh, das, ¿verdad? Das. Ok, number seven. Number seven says, the supermarket sells apples. Y luego la WH word dice, what? What do? Y el supermarket, eh, ¿qué pronombre? Es, es. What does? It. What does. Ajá, very good. What does? The supermarket sell. Y no lleva S, ¿verdad? Porque ya tengo el auxiliar das. Das, ok. Ok, very good. Vamos a mover esto para arriba para que me dé chance de ver aquí. Very good. Let's see number eight. Veamos número ocho. Eh, when the question says, they, the affirmative sentence says, they usually travel to the countryside on holidays. Y la pregunta es, where? Entonces, ¿cómo me quedaría esa pregunta? Where do? Uh -huh. Do porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? De ellos. Where mm -hmm. do they? The Where do they? They travel. 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 To, they on travel. holidays. On holidays. On holidays. On holidays. Where do they on holidays. travel on holidays? Ajá. On holidays. Eh, ¿A dónde van ellos en los días de vacación o en los días libres, verdad? They Entonces, they the usually country. travel. Um, eh, to the countryside, como al campo, ¿verdad? Eh, ellos van al campo. Ok, number nine. Richard is a teacher. He, he teaches. Él es un He's profesor. Él le enseña. Uh -huh. Entonces luego dice, what? He teaches. What does? What does Richard? <coughs> Very good, excuse me. He Perdón. What does, porque estamos hablando de Richard. What does, what does Richard, Richard teach? Is, teach. What does Richard teach? ¿Qué enseña Richard? Richard. Ok, in the last one, number 10, mm. the affirmative sentence says, this bus, this bus goes, goes to the shopping mall. Goes to the shopping mall. La pregunta es, eh, where? Entonces, ¿cómo me quedaría esa, esa pregunta? Where does? Where does? Where does? Where does? This? Uh -huh. Where Who, does the bus this, the go? Bus. O this bus go? Ajá. Uh -huh. This bus, this bus go. go. ¿A dónde va este bus? This bus goes to the shopping mall. Okay? Very good. Great. Now you know how to uh, make questions. Eh, espérenme que no sé qué se me hizo la de, la de Richard. <laughs> Copy. Paste. Me perdió la de Richard. Ok, what does Richard teach? Se me perdió así. Teach. Ok, very good. Vamos a ver. Ok, now you know how to ask questions oh, sí. using WH word and simple present tense. Ahora ustedes ya saben cómo hacer preguntas utilizando las WH word. ¿Verdad? Eh, y eh, el presente simple, ¿verdad? Que ya sabemos que para he, para she y para it utilizamos el auxiliar das, das. 
para hacer preguntas y cuando es negativo también decimos doesn't does, o does, does not, ¿verdad? Does not. Ok, very good. Do you have questions until here? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No, ¿verdad? ¿Sí? No. Muy bien, solo por si nos quedaba duda de la estructura, ¿verdad? Aquí se las tengo de nuevo. Eh, who, what, when, where, why, how, how often y how much. Esas son todas las WH words. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, qué tan a menudo o qué tan frecuente, cuánto? Y eh, recuerden que los pronombres singulares, ¿verdad? Eh, para los pronombres eh, singulares, I, you, yo utilizo el auxiliar do. Para los pronombres singulares, he, she, it, yo utilizo das. Y para los demás que son plurales, que es you de ustedes, we, nosotros, y they, ellos, utilizo do, ¿verdad? Y cuando yo estoy utilizando eh, el do como auxiliar eh, en pregunta, pues el verbo se mantiene igual en su forma base, ¿verdad? Go, work, like, think, study, live, have, eat. Este únicamente retoma la regla de la tercera persona singular cuando estamos en una oración afirmativa, ¿verdad? Donde no tenemos un auxiliar. Ok, so, uh, any other, any other uh, exercises, uh, extra exercises, for example, when do you study English? Maybe you can say, I study English at night. How often does he eat pizza? He eats pizza. He eats, cuando yo le respondo, yo digo, como estoy hablando de él, ahí sí le agrego, ¿verdad? El, la S. He eats pizza once a week. Él come pizza una vez a la semana. Where does your mother live? ¿A dónde vive tu madre? She lives, y ahí sí ya le agrego la S porque estoy respondiendo con una oración afirmativa. She lives in San Salvador. Why do you think that? Why do they like? Why do they like? What does the girl have in her bag? How much does your dog eat? So those are questions that we can um, do with the WH uh, words. Uh, I have here uh, extra examples, okay? Uh, que son los mismos que ya resolvimos, ¿verdad? Entonces, eh, ya hicimos esa práctica. Así que en honor a su tiempo, eh, jóvenes, vamos a suspender aquí. And I hope to see you tomorrow. Espero verles mañana, ¿verdad? Para poder continuar con el siguiente tema, que serían los adjectives plus the verb be. ¿Ok? Ok. Ok. It has been a pleasure to have you here in class. See you tomorrow, my dears. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, okay. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.